みなさんこんにちは私はウェイシーですもうすでに第一課の授業が終わりましたがまだ台湾の宗教と神様に関する言葉でわからないで部分があるのではないでしょうかそこで今回は皆さんに信託に関する専門用語を説明していきたいと思います質問があったら何でも聞いてください台湾の民間信仰ではまず神、千、小、仏この4つの言葉を区別できるようにしないといけませんこの4つの言葉は広い意味でどれも神様なのですがやはり少しニュアンスの違いがありますまず「神」「千」から始めましょう中国語ではよく「神」「神」「神」「千」を合わせて「神」「神」「神」「千」と言いますこれは修行し不老不死や強い戦術を得た人を指していますこれは道教的思想の神様に近く災難を払ってくれる上国と民を守ってくれるので民間でもとても大切にされている神様です台湾で有名なルトンビン、三太子、宝身大帝などが皆この種類の神様です章はまた別の種類です章は元は普通の人間でしたが高切な人柄で功績を残したことから死後神になりその力を手に入れましたまた人間のことも管理しているので民衆の守り神となっていますこの神様は儒教の思想に近く戦術で自分を鍛えて神になったのではなく人徳が高かったため神から神として祀られました代表的なのは关羽、関羽と麻祖、麻祖です仏は仏教特有の神様で仏教の知識が豊富な修行者が仏や菩薩と呼ばれています彼らの修行のポイントは戦術の鍛錬でも人徳の高さでもなく世の中の真理を悟ることです仏教にとって仏と菩薩は一般的な神ではありませんがよく人々に神と呼ばれていますもちろん阿弥陀佛阿弥陀如来や观世音観音菩薩といった神と同じように人々を守ってくれますよ
ではまとめていきましょう神仙聖仏この4つの言葉の中で「神」は一般的な通称ですが「仙聖仏」の全てが「神」と呼ばれていますまた「神明」「神明」という呼び名もあります簡単にまとめると「仙」は「道教の戦術を得た神」「聖」は「仏教の人徳を得た神」仏は仏教の悟りを得た神ですではこちらのグラフをご覧くださいししししまままたた次に第一に第課出てきた有名な神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神コンは年上の人か偉い人に対しての尊称です本来の名前はコンウ、カンウと言いますコンウは三国時代の有名な将軍で死後武将として神格化され武勇と忠義を称えられています中華文化では文章は孔子を指し文化分野において一番偉い承認を意味しますつまり関羽が武将ということは彼が一番強いということですねまた武将以外でも関羽は神格化されており道教と民間信仰では「官神帝君」「官帝帝君」の名でよく知られています「官帝帝君」の「官帝」は「武将という意味、帝君というのは深海のトップリーターを意味しています。帝という称号は実は中国の明朝の皇帝の風貌から来ています。武教界でも関羽は神として認められており、チェーランジュンチョ、ガランジンと呼ばれています。ガランジンは凡字でサンゴラム。と発音し現在のお寺という意味ですつまり関羽は仏教の守り神っていうことですね神、仙、聖、仏を説明するなら関羽は最高の例だと思います高潔な人柄で武将となっているだけではなく道教では完成帝区仏教でもガラン人となっていますそれではグラフ2をご覧ください今回は台湾の宗教でよく目にする言葉として「神」「仙」「聖」「仏」の4つを紹介しましたまた「関」を例として「なぜ普通の人間から神になるのかも説明しましたカウンは儒教、道教、仏教でも集大成として尊敬されています以上、台湾の宗教について少しは知っていただけましたでしょうかそれではまた次回を会いましょう